，对不啦？那个，啊，我我我我说说到哪儿了？已婚男人的家庭责任感。对对对对对，这是责任感，这个十二万分重要的了。因为一个已婚的男人哈，首先你对你的太太、对你的孩子一定要要要忠贞不二，特别你啊，你将来要加入我们这个团队，是不是要经常长期出差在外的，对吧？生活问题千万不能出差错，是吧？因为你我看好你的，你是很有前途，你很有才气的，是吧？这方面容不得有任何闪失啊！你你你知道我的意思吧？我知道。啊，你是不是陪我喝上酒啊？你看你一口都没喝，我现在都点燃了。我我我，好吧，陪我喝点。金总，我我本来我这身体就不是太舒服。完了，那我明天不是要复试吗？我这一喝酒，影响明天复试。原谅一下，好好好，不不不，应该是我有点错了。我我接接接受你这个说法，你还是很理智的，能控制。一对，考掉明天复试，那好，那那那你查代卷，好，我敬你杯啊。啊啊，我说的很开心。各话话话说回来了哈，酒色财气啊，其实这个酒啊是最好控制的，但是你其他三种很难讲的了。你比如说酒色财气这个色。好，其实我呀，是从年轻人过来的，是不是？你们年轻人的小把戏我晓得啦。你比如说这个，啊，呃，很难经历一些诱惑了啊，特别在没有是空虚的时候，就总想和异性淘气一下下了，是吧？这个我就觉得是不对的。当然，如果是你未婚啊，你再怎么淘气，我我我没法管你啊，是不是？哎，可是呢，结婚了就不一样了，对，是吧？特别是你要加入我们这个团队啊。我是有必要说两句，对不对？该不该说两句？你说应该应该的。OK， 我们这一代人啊，都是在传统的教育下长大的。哎，我我记得我我我们呀，我我们的观念都比较正，所以我希望我的团队每一个成员啊，都要有一颗本分的心。你你你你你晓得吧？晓得。就是一个人的个人问题处理的怎么样，直接关系到他的工作质量啊。对，你说一个道德底线很低的人，他怎么可能胜任一项重要工作？或者说一项长期的重要工作，甚至一个长期在外出差的工作，是不是？是的。哎，所以说这个时候你要经不住任何诱惑的话，那么好了，我们知道你是去工作还是去享乐去了呢？我们不晓得的，是不是？是。哎，我说的这个可不是扯犊的话，我是强调，对强调，强调了，强调。哦，那个金总，那个您说的对我的教育我，我都听进去了啊。那个您看是好，这样这样，你听我讲，那么好了。接下来咱们说到这个第三种，就是这个财。那个金总，就关于对于财上这一块，我也对这个。对不起啊。喂。你怎么还不过来呀、啊？我这都收拾好了，等你半天了。啊啊。怎么了？你说话不方便呀、啊？我这儿有人呢。啊。你跟谁在一块儿呢？我一会儿跟你解释行吗？你快点儿！我马上。啊啊，乖啊乖。哎呀，你这个有点不太对头啊！我说你有点心神不定的，着着急急的。啊，不是，什么意思啊？这谁给你打电话的呀？我老婆，老婆，不太像吧？这是你老婆呀？不不是，金总，这真是我老婆。嗯，但他打这这个点打电话什么意思啊？啊，不是那个。我老婆，这不是我明天知道我复试吗？就让我马上睡觉，哦，早点休息。你老婆好样的！我告诉你，其实睡不睡觉不重要，她是不放心你，想去变相的查房嘛。哎，这个我晓得了。你这样这样这样，你告诉你老婆，我陪你，让她放心，好不啦？不不，我不用陪，不用陪，您别麻烦。干脆这样，我今晚住你这了。对，我住在你这，好不好啦？哎，不不是那个金总，那个我我我我一个人睡惯了，我不习惯两个人睡。啊，我不是，就是我呀，我睡觉打呼噜，声音特别大。你看我在家的时候，吵得我爸妈都睡不着。哦，您您还是回去休息吧。真的没关系，我俩就是太有缘分了。我这人非常奇怪，我不怕呼噜声，我不怕噪音，我可睡得很着的，跟死过去一样的了。没，我俩真是有缘，我告诉你，那个情况我跟你讲，就我睡觉还特别安静，呼吸很匀称，我还不打呼。啊，你看我这个睡的，我那个小石头没有倒，我不打呼的啊。所以说。我俩就太有缘了，我操！是你老婆把关嘛，让你老婆放心。您睡，咱不啰嗦了，不啰不说废话了，我去洗漱一下。我我我洗这么大，不是金总爱金，我洗漱一下。
怎么回事啊你？你你先听我说，先别急醒了。我跟你说，就是环球地理那个金总，就是巨能聊那哥们，就也不怎么回事，就跑到我这儿来了，就玩了命的跟我聊。我真的，我连电话我都没时间给你回过去。这人现在都告诉要住我这儿。真的假的呀？真的。那你就赶紧让他走啊！我轰他来着，我轰不走。那你说我不能，我说你滚出去，我不能那么说吧，那不合适啊。行，那你就别过来了。不是，那你别着急，你别生气，行不行？那这么着好不好？等他睡着了的，睡熟了的，我偷偷的，后半夜我就摸过去，好不好？不用了，我自己先睡了，不等你了。我肯定我能溜过去。你先看会儿电视。耶、yeah, ，那你快点啊！好嘞，啊。这座渔船是在八月二十八号。他他们俩呢，就就就结结婚了。哎，结婚以后呢，也是很常态的，柴米盐酱醋茶嘛啊，上班下班呢啊，老婆还在这炕头的过着，但是这个时间不知不觉呀、啊，也就过得挺长了。那么情况发生在什么时候呢？我记得是啊，一次婚礼，其实我老婆呀，我老婆她表姨的外甥应该是啊，对，其实我太太的表弟啊，你能听懂吗？这个我太太表弟啊。然后呢，他们结婚呢，我们去吃喜酒，大家其实那个时候吃喜酒啊，其实跟现在不一样。我们现在这么找个饭店，我觉得那个不好玩。然后呢，就大家把菜事先就在那做了，黄瓜，呃，松花蛋，呃，凉粉儿、啊，好像有猪耳朵，有猪舌头，还有猪嘴，炒肉片、炒肉丝，红烧个鸡，这么大糖醋鱼了啊，几块钱就可以吃顿大席。啊，真啊啊！对我，我说的有点远了。我到，我说的意思是，呃呃，更多的讲说什么事情，是在那发生了一个，就是他姐夫就长得啊比较帅啊，有点吸引人。哎，我看他们俩有一点不对头，表情子呀、外甥啊、姐夫呀，还有姑姑的孩子呀，我们要赶紧制止他，制止他可能会跟那个女女女孩子发生什么事情，立即把他制止了。我拯救他们婚姻呀，一点不过分的了。哎，他们现在过得非常那个。哎，你是不是不不不爱听我说这个呀？爱听爱听。哎，其实听听别人家故事啊，哎呀，还还是对自己会有帮助的啊。哎呀，我还以为你刚才睡着了呢。哎呀，半天不讲话啊？没有没有，我回味呢。啊，你回味啊？哎呀，太好了。其实我我我其实都有点受困了。哎，金总，你困了好。既然你困了，你就赶紧睡吧，好吗？听进听进去了，我必须要讲的，真的，因为你能听懂我的话。来，你靠着靠着靠着，靠你听听听我说，听我说，听我说啊。一年来哈，我们家发生多少事情啊？我接着往下说啊。第二年
。小鬼啊，你要干什么去啊？齐总，您没睡着啊？哎呀，我正在闭目养神。我在想啊，我还在思考那个，我们还有个亲戚也是婚姻出状况了，也是我我发我发现的苗头啊。哎，你要干干干什么去？哦，我想出去溜达溜达去。哎呀呀呀，不是，你要我给你苦口婆心讲了一晚上，你怎么还要出去呢？不是金总，我就是想出去溜达溜达。我溜达溜达呢，完了我就好好消化您给我讲的那个故事。哦哦，想消化是吧？对，那这样，我我我完全可以陪陪陪,陪你一起出去吗？你消化不了了，还可以请教我吗？是不是？你能不能跟我说实话呀？我告诉你，我早就识破你这点了。你一定是找那个就是大堂里那个问你时间那个女人，在你门口溜达那个女人，你是不是出去找她的？金总，我我就干脆我跟您说实话，我需要实话。嗯，就大堂那女的，门口溜达那女的，那是我老婆，领结婚证的老婆。我不瞒您，今天跟我做一个班级，就咱们一块来的。我们俩想要孩子，就这个月算来算去就是这几天，就就怕耽误了，所以就楼底下等着我呢。就我现在就是下楼问找他去。那个女的确实很吸引你哦，那是我老婆，她不编了好不好？这你这个谎话编得很幼稚的，你晓得吧？你听我说，你是来干什么的？到我们这个一流的大公司、一流的团队，你是来应聘，是不是来复试的？这么大的事情，你把自己老婆带过来，在这两天造孩子是吧？谁会有这么幼稚的想法？是你能想到的吗？会吗？你会这么做吗？可能吗？刚才跟您开玩笑的，本来我这起来我想上趟卫生间，结果您醒了。我这不是您给我晚上讲了一晚上那个为我好的话吗？我这想跟您小幽默一把。哎呀，你这现在我我本来我想想，要不也憋会去，咱睡觉。好，走走走走走。哎呀，太调皮了，幽默。发信息好不好？不要再不联系了。我我我发错个短信，我再发一个。你把手机还给我。我刚才发错了一个短信。你把手机交给我，把手机交给我，好吧？我刚才发错了，我再发一条。哎，我以你一个老大哥，也许是你未来领导的身份要求，你把手机交给我。我再发一个，我发错就一个。你不要因为个姑娘以小失大，晓得吧？你是来干什么的？明天早上交给你。立即睡觉。
小郭，小郭，起床了，起床了，小郭。哎，哎，手机，物归原主。哎，谢谢，谢谢。哎，已经没电了，打不开了。啊，哎呦，我这充电器在我老婆手里。哎，没没关系，你反正今天咱们待在一起嘛，有什么事需要用手机借我的，好的啦。哎，抓紧起了，哎，时时间已经很紧张了，我到下楼了，然后大堂集合去总部复试，晓得啦。哎，抓紧时间了啊。嗯。哎，你好，您好。退房间那客人呢？啊，客人已经退房了。哦哦，谢谢了。啊，没事，再见。先生您好，我是那个八幺五房间的郭先生，您刚才给我打电话有您的签儿。哦，是是，六幺六房间杨小姐给您留的便签。哦，好，谢谢。嗯、好了，不客气。半天了，光，你过来，你什么意思啊？啊，一天到晚催催催催催的，我也没说不还钱啊，我已经找人借了。再说这么一大笔钱，你就容我有时间吧。说好了啊，既然你们是利滚利，是吧？我多拖一天，你们就多赚一天的钱。我不明白你急什么急呀、啊？用不着你告诉我该怎么做啊！你这样的我见多了，赶紧还，听见没有？拖的时间越长，什么事儿都可能发生。我警告你，就给你两天时间啊！对了，另外我跟你打听俩人，苏青、薛素梅，他俩你熟啊？你要不还，我找他俩聊去。青姐，我看到姐夫了，他在楼下等你呢。啊？是吗？对啊，你去看看看错了，这水有点像，是吗？对呀、啊，那是挺像的哈。不过青姐，姐夫好长时间都没来接你了。啊，他去美国了。去美国啊？对呀、啊。他怎么在这么关键的时候出差呀、啊？你看你肚子都多大了。这有什么？不就生个孩子吗？我自己能行。
先，先，先，先，先，先，先，先，先，先，先，先，先，先，先，先，先，先，先，先，先，先，那个，大家准备准备，拿东西上车吧啊！车来了，还有检查检查，有什么手机充电器，有没有什么忘拿的啊？哎，光美，果然，恭喜你，复试表现真的不错，几位考官都跟我夸你呢啊！我跟你讲，你这次能表现的这么好，你一定要好好的感谢我们金总对你的栽培。谢谢。啊不，我此话说的有点过了，其实他自己的努力，我们俩就是个缘分啊，对吧？我跟你讲，他的前途不可限量的。啊啊，这么效果！呃，谢谢金总的夸奖，<笑>但是你必须要承认一点啊，昨天晚上我们没有白谈吧？对，是不是给你一定的启发？对你今天的发挥，你是不是？<笑>啊，是吧？是的，是的，因为金总跟我说了，刚才说说你们俩昨天晚上聊特别开心，聊生活呀、艺术呀，反正说你们两个人特别投缘，是吧？非常投缘。嗯、<笑>那个果然，你跟金总你们两个人先回去，因为我这边上海总部还有点事儿要谈，人家客人在等我呢，就不送你们俩了啊。那不是那个光哥、啊，就咱们俩能不能进一步说话？我有点事情想跟你说一下。我明白，有什么事咱俩回去再说呗。我还有点事儿，人家等我呢，我先走了啊，不送了啊。光美，全全全都等咱们了，快、呃、拿着你的包包。哎，好的好的，来来来，呃，哎。手机是那个环球地理金总的电话，我那手机没电了，也没带充电器，我就借金总电话就给你打的。呃，我告诉你啊，我现在在去机场的路上，呃，两个小时我就到北京了，你就在家等着我，哪儿都别去，听见没有？啊，就在家等着我啊，呃，一切都准备好啊。<笑>我知道了。嗯嗯嗯、谢谢、嗯。这就对了。看来昨天晚上的故事哈、啊、没有白讲啊，人也是需要深层交流的，很好。你现在看了你非常健康，非常阳光，很好，谢谢。哎呀，愧死我了。正忙着什么事儿没听见呀？估计一会儿得给您打回来。哎呀，忙什么呀？那弄个手机不就是像像像有有事儿的时候打个电话吗？人你不听，你他妈他妈成道具了。哎呀，您别管了，你别管了，你别管了，我来，我来。哎呀妈呀！我来，我来。你别了。哎呀！哎呀！哎呀，扎流血了吧？得得得得，我去拿那创可贴去，等着。没事没事。吓那样，那点小伤，算什么？那这李叔叔是不是睡着了呀？没听着电话？哎呀，睡什么着？大白天的，再说就是睡着了，睡那么死啊，这么大都听不见。老年人没那么多觉。哎呀，不不过你也别多想，指不定是怎么回事呢。我跟你说呀、啊，我这一早晨哈、啊，我这左眼就在跳，就一直在跳。而且你看手还这样，这肯定是什么不好的这个。那人家不都说这左眼跳财吗？哎呀，那是说男的，女的左眼跳不好。行了，我还是打一个。果然，你回来了。不是我，是贼。充电器。
个手机充电器给我放哪儿了？茶几底下呢。哦。桃子，啊，那个李叔那儿子那李逵那个电话你有没有啊？能联系上不？嗯，我能联系上李逵啊？怎么了？啊，就是那个我给李叔啊打了十几个电话了，家里和手机都没有接听，我就觉得好像有点紧张，不对劲儿。哎，妈，你别自己瞎着急，没什么事儿，那个不会有事儿的。我我现在就给那个给他们打一个电话问问啊。我等你信儿啊。哎，好嘞，好嘞。桃子，哎，贝贝，你跟李逵在一块儿了吗？不在我身边呢。这样啊，因为那个我妈给李叔打了好多电话，李叔都没接，我妈就有点担心。我想问问那个李逵知不知道李叔去哪儿了？哎，你等会儿啊。桃子问，你知不知道你爸去哪儿？我哪知道？他说他不知道。哎，要不这样，一会儿我们联系上他爸，就给你回电话。行，那那我等你电话啊。哎，好。哎呀，薛姨找不着你爸，有点着急，你要不赶紧给你爸打个电话。薛姨找不着我爸。嗯。嗯。他没。快。哎。手机没人接，那你打固话呗，说不定在家。嗯。还是没人接。是吗？嗯。喂，妈，怎怎怎么样，桃子？嗯，李逵他们也联系不上李叔。啊、哦，就是他们也不知道是吧？嗯。行，我知道了。不是妈，您您别着急，我听着您这说话音儿都变了，别自己吓自己的，不会有什么事儿的啊。行了行了，没事儿，我我不着急啊。嗯，行，那这么着啊。大爷，您先别太着急了啊！不然您这说的，我这心里头都跟着挺紧张的。哎呀，我也是控制不住啊，我也不想往那坏处想。哎呀，主要什么呀，晴儿啊？现在这老年人的病也太多了，真是什么高血压、脑溢血、心脏病，经常就突然……哎呀，那那那，你李叔他不会这，但你李叔他他他,他一个人住，你知道吗？他不跟李逵在一起，你说他一个人，他万一万一，你谁知道啊？哎呀哎呀！妈，怎么了？要不这样，你给魏魏打个电话，让他们开车回去看看。算了，还是我亲自去一趟吧。哎，妈妈妈妈喂，桃子。哎，魏魏，我妈呢？心里实在是不踏实，已经往李叔那儿赶了。这样，如果你和李逵你们联系上了李叔，就赶快告诉我一声，好吗？行，那我们联系上了，就再打给你啊。哎，好嘞。怎么了？薛姨还是不放心你爸，直接上你爸家去了。去我家了？嗯。
，那咱们也去看看吧。我也不放心。哎。没事没事，赶紧上楼看你爸去，快点，快点，快点。生命危险吗？啊，你们不用担心，我刚刚看过脑 CT 图，是急性脑梗，也就是栓塞。呃，幸好啊，送来的比较及时，而且这个栓的位置啊也还好，所以呢，你们不用担心，不会有后遗症。哎呀，哎呀，太好了！你说你妈这感觉，真是，哎呀，太好了。这样吧，你们先回去给病人准备一下换洗的衣服，还有一些日用品，好吧？哎。另外呢，从这个 CT 上来看，这个脑部的后半部分有一个栓塞点，请问你爱人以前是不是有这方面的病史？不不，不是我爱人，是他爸。啊、大夫，您说的对，我记得我妈妈去世的时候，我爸爸就是因为伤心过度，当时就脑梗了。喂，爸，妈。挂挂挂上了，那个李奎啊，那你在这跟跟那个多了解一下情况啊，我们先过去，好，哎哎，慢点慢点，好挂好。看那电话我都不认识，这点给我来电话的，要不然就是问我房子卖不卖，要不然就问我要不要保险。呃，垃圾短信完之后就是垃圾电话。嗯。我上了洗手间啊。嗯。哎、在今天的节目中，您将看到。喂，广美，你觉得这点老给我打电话合适吗？不，不合适吧？有什么不合适的呀？我就想跟你聊两句。我老婆桃子在家，你这点打电话是不是有点太暧昧了？我说啊，果然，果然，哎。哎，我
，马上，我马上就出来，别着急啊，马上啊！你听见了吗？电话谁打电话了？我马上我这就出来了，马上啊，马上，马上就出来了啊，马上啊，宝贝儿，哎，马上出来了啊，出来了啊，出来了。这里头干嘛呢？我没在里面打电话。那你为什么说话呀？我我说话了吗？啊。我是打游戏来着，打游戏我，我老过不了关，我嘟囔两句。嘟囔。嗯，神神叨叨的。你给凉凉了吗？都多少度？十度二，发烧了。嗯。嗯，得，行，那也别洗澡了，赶紧休息吧，好不好？涛涛，我抱抱你看看。现在是躺我。抱你什么？你快到床上躺，到床上躺去，到床上躺着，完了我给你那个沏一杯那个感冒清热冲剂，好吧？果然，我想你。请速回电话。果然在干什么呢？我想你。行了，行了，看了没有？看完了，删了，删了，删了。连那给他发错的一块去全部删除，删删了，真删了啊！删删删，真删了。哎呦，你说这老金可真是，这拍的太是点了，一拍搁这手一哆嗦，直接哆嗦到宝美了。这太巧了。反正我跟你说，那个七星，就是飘飘。就环球地理这事儿啊，事已至此，发展到这一步，已经产生这个误会了。我必须，我得跟你们嫂子桃子和盘托出了，要不然我就觉得我这心里头吧，我就跟当了贼似的。哥，我觉得我现在就是一贼，你知道吗？哥，哥别着急。哥，你原来不像，现在真有点像。哥，哥，哥，我跟你说，当贼不至于，但是这事儿现在必须得跟桃子说，得说了吧？你要是不说的话，你后面怎么收场？你说，哥，必须得说了。我觉得这事儿吧，不能说。你说整个环球地理这事儿，要不咱之前就干脆告诉唐子杰。既然之前都没告诉，你现在告诉算什么呀？不是，这不是有误会了吗？你不能让这误会继续下去。就是，而且现在不是得告诉你吗？哥，你先别急，等到咱进了环球地理，这事儿再慢慢跟桃子姐解释。我和七星不是也知道你和广美这是误会吗？啊，等到时候我们俩帮你啊。帮你把桃子姐叫出来，一五一十的，咱把这事儿全盘托出，我们俩好好的跟桃子姐解释。再说了，哥，你觉得现在说合适吗？怎么怎么不合适啊？你不是跟桃子姐一直想要个孩子吗？啊，我是女人，我了解女人呀、啊。听了这事儿，心情肯定不好。心情不好了，那怀孕了之后，她就拧巴吧。啊，她带着拧巴的心情，生一拧巴的孩子，你肯定后悔。还真是。啊，那就先不说。嗯，我觉得不说。那就等到环球地理这事儿都过去，就你们俩帮着哥，一块儿去跟你们桃子姐咱一块儿解释。你放心吧，你放心，我肯定到时候到时候再帮你解释啊。哎，但但是我觉得广美，我得给这广美打电话，我不能再让他这么误会下去。这会我得得打电话，跟他说清楚。你给他打个招呼，你别慌，你别慌，广美，我慌不是，我问你。就广美，咱俩了解不了解？了解，就是你现在越给他打电话，他越觉得你对他有意思，你明白吗？我跟你说，如果你要是想跟他说这事儿的话，你就给他发一短信。对，发一短信，发短信。啊，呃，你你们俩看啊，我我我短信我这么说行不行啊？我说，广美，你别误会，那短信息我发错了，我是要发给我老婆桃子的，这不就说得很清楚了吗？很清楚了吧？是不是？哎，不对呀，哥。你说你现在发短信息和打电话有什么区别？不是都一样吗？